इस वीडियो में जो हम सीरिया का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा कैलियरी वर्सेस नेपोली के बीच मैच का वेन्यू होगा कैलियरी रात में 11:30 थर्टी पी पे मैच स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तों बात करें नेपोली की ये सीरिया की वन ऑफ द बेस्ट साइड मानी जाती है फिलहाल ये आप पूरी तरह से अभी टाइटल रेस में आप देखेंगे नंबर थर्ड पोजीशन में 25 में इन्होंने अपने 16 मैचेस जीते हैं पांच ड्रॉज हैं चार लॉसेस हैं बहुत अच्छे 46 गोल मारे हैं और मेरे हिसाब से इनका डिफेंस जो है वो बेस्ट इन लीग है सिर्फ 17 गोल इन्होंने कंसीड किया और 53 इनके पॉइंट है अब दोस्तों अगर आज नेपोली जीतती है तो यहाँ पे टॉप टू या नंबर वन पोजिशन में पहुंच जाएंगे और आप देखिए कितनी क्लोज फाइड है मिलान नेपोली और इंटर की तीनों मतलब एक दूसरे के आसपास ही है कोई एक टीम इन तीनों में पॉइंट्स ड्रॉप करेगी तो उसको फायदा ऑटोमेटिकली दूसरी वाली टीम को हो जाएगा तो इस वजह से यहाँ से नेपोली चाहेगी कि वो मैक्सिमम मैचेस जीते जिससे वो फाइनली कई सालों बाद सीरिया का टाइटल जीत सके बात करें कैलियरी की प्रॉपर बॉटम टेबल में रिलीगेशन जोन में एटीन पोजिशन में पच्चीस में इन्होंने सिर्फ चार मैचेस जीते हैं नौ ड्रॉज हैं बारह लॉसेज हैं एवरेज पच्चीस गोल मारे हैं फोर्टी गोल इन्होंने कंसीड कर दिया और ट्वेंटी इनके पॉइंट है तो देखा जाए कुछ अच्छा अभी तक कैलियरी ने नहीं किया है इस सीजन में गोल स्कोरिंग में ठीक ठाक है बट बहुत ज़्यादा 46 गोल भी ये टीम कंसीड कर चुकी है तो पॉइंट्स टेबल देख के आप समझ गए होंगे नेपोली इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है ऑल दो मैच कैलियरी के घर में बट स्टिल यहाँ पे नेपोली फेवरेट्स होगी रिसेंट फॉर्म नेपोली की बहुत अच्छी है लास्ट तीन सीरिया मैचेज आप देखेंगे फोर वन से विक्ट्री है फिर टू नील से विक्ट्री है और जो तीसरा मैच था एक टॉप इंटर साइड से वन वन का ड्रॉ है पिछले तीन सीरिया मैचेस में दो विक्ट्रीज और एक ड्रॉ है जबकि अभी इन्होंने एक यूरोपा लीग का पहला लेग खेला बार्सिलोना में उनके घर में जाके भी वन वन पे ड्रॉ पे उन्हें रोका और इसी मिड वीक में इनका दूसरा लेग है इसी फिक्सर का तो देखा जाए रिसेंटली भी नेपोली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है कालियरी की रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है एक बॉटम टेबल की टीम से अच्छा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि पिछले तीन में वो एक भी मैच नहीं आ रही दो उनके वन वन के ड्रॉज हैं और बीच में एक टू वन की विक्ट्रीज है यानी कि कैलियरी की फॉर्म में भी सुधार देखने को मिल रहा है इस सीजन इन दोनों क्लब्स के बीच एक मैच ऑलरेडी हो गया जो कि नेपोली ने टू नील से हराया था कैलियरी को ओशीमैन और इंसिनिया ने स्कोर किया था इस मैच में भी नेपोली एक फेवरेट टीम होगी बट कैलियरी अपने घर में ना और नेपोली के कुछ तीन चार मेन प्लेयर्स आप कह लीजिए अन है इस मैच में तो मे भी हो सकता है इस बात का फायदा उठा के कैलियरी एक अपसेट प्रोड्यूस करने की कोशिश करे बट जिस तरह से मैं यहाँ पे पॉइंट टेबल मैंने आपको दिखाया नेपोली के लिए एक मस्ट विन मैच होगा तो यहाँ पे वो कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं करेगी तो मेरे अकॉर्डिंग तो नेपोली को स्मॉल लीग में बैक करके हमें अपनी टीम बनानी चाहिए तो फिलहाल प्रोविबल लाइनअप पे हम आते हैं उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फुटबॉल मैचेस हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप पिन कमेंट में वहां से जुड़ के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं फोर्टी के आसपास सब सारा चैनल आपको मिल जाएगा अब हम आते हैं प्रोविबल लाइनअप पे पहले नेपोली की बात करते हैं तो यहाँ पे फेवरेट्स होंगे मैं इनके मैक्सिमम प्लेयर पिक करने वाला हूँ स्मॉल लीग में यानी कि सेवन और अपोनेंट के लियरी के पिक करूंगा सिर्फ फोर प्लेयर्स तो नेपोली के लिए हिरविन लोजानो और लोरेंजो इंजीनियर जो इनके टेलिसमैन है टुआन जी भी पोलिटानो लाबोट का ये बाहर है और ओशीमैन एंगुइसा और फाबियन रुइस भी डाउटफुल होने वाले हैं तो देखा जाए चार या पांच इसमें ऐसे प्लेयर्स है जो फर्स्ट टीम के प्लेयर्स है मे भी आज इनके बिना नेपोली उतर सकती है बट स्टिल इनकी स्क्वाड क्वालिटी में डेप्थ बहुत है तो यहाँ पे स्टिल ये फेवरेट्स होने वाले हैं तो इनकी इलेवन देखते हैं मेरिट इनके गोल कीपर होंगे चार इनके डिफेंडर है डी लोरेंजो रकमानी उलीबेली और मारियो रुई फिलहाल किसी एक टीम को क्लीन शीट के लिए बैक करना होगा मैं नेपोली को करूंगा बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे क्लीन शीट का इनका चांस लग रहा है तो मैं अभी के लिए इनके मैक्सिमम डिफेंडर पिक करूंगा वैसे तो मैं चार के चार अभी के लिए इनके डिफेंडर पिक कर रहा हूँ स्टिल आप एक एक्स्ट्रा अटैकर जरूर ले जा सकते हैं फिर भी आप मेरे अकॉर्डिंग तीन डिफेंडर तो मिनिमम पिक करिए ही करिए नेपोली के स्मॉल लीग में फिलहाल इनके डिफेंस में मेरी टॉप टू चॉइस कुली बेली और डी लोरेंजो रहेंगे डी लोरेंजो अटैकिंग वाइज बहुत अच्छे हैं असिस्ट पोटेंशियल अच्छा है और डिफेंसिव वर्क भी करते हैं कुली बेली पासिस बहुत करते हैं डिफेंसिव वाइज ठीक ठाक और हेडर्स में बहुत ज़्यादा सॉलिड है कभी भी कॉर्नर सेट पीसेज में हेडेड गोल लगा सकते हैं तो ये दोनों मेरी टॉप टू चॉइस है अगर आपको तीन पिक करने 
रहमानी और रूई में आप अपना कॉल ले सकते हैं रूई लेफ्ट वर्क पोजीशन से असिस्ट कर सकते हैं डिफेंसिव वर्क करते हैं रहमानी हेडर्स में सॉलिड है और पासिस वगैरह करते हैं डिफेंसिव वाइज ठीक ठाक से है बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो यहाँ पे आप अपना कॉल लेना वैसे में तो मैं चारों पिक कर रहा हूँ अगर आपको तीन पिक करने कुली बली डी लोरेंसो के अलावा इन दोनों में रहमानी हो गए रूई हो गए थर्ड प्लेयर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं डेमे डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलेंगे अगर आपको लग रहा कोई अटैकर फ्लॉप जाएगा मे भी आप डेमे को कंसीडर कर सकते हैं ठीक ठाक प्लेयर है टेकलिंग इंटरसेप्शन के आपको पॉइंट दे सकते हैं बट अभी के लिए मैं पिक नहीं कर रहा हूँ मुझे इनसे अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं फाबियन रूज एक मास्ट पिक प्लेयर रहेगा ये बंदा विदाउट गोल असिस्ट बहुत पॉइंट देता है ये बंदा आपको डिफेंसिव एबिलिटीज भी शो करेगा मतलब पासिस करता है टेकलिंग इंटरसेप्शन करता है बहुत चांस क्रिएट भी करता है और ओपन प्ले से गोल असिस्ट भी मारता है पांच गोल तीन असिस्ट कर चुके हैं तो मैं फेबियन रूस को शोली रिकमेंड करूंगा और कुछ कुछ कॉर्नर किक वगैरह भी लेता है तो अभी के लिए फेबियन रूई के एक मस्ट पिक प्लेयर रहने वाले हैं मिडफील्ड सेक्शन में दूसरे मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे पीटर जिनिसकी अभी बारसा वाले मैच में स्कोर किया था अच्छे प्लेयर हैं पांच गोल पांच असिस्ट कर चुके हैं गोल असिस्ट करने में केपेबल है तो ये भी मस्ट पिक रहने वाले हैं और तीसरे मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे ड्रीस मार्टिनस एक टाइम में आप नेपोली के जो टेलिसमैन हुआ करते थे ना वो ड्रीस मार्टिनस ही हुआ करते थे आई थिंक आज से दो सीजन पहले तक ये मेन प्लेयर होते थे ये और वो इंसिनिया बहुत गोल से मारते थे बट अब इनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो मे भी इनको इतने मेन टीम में मौके नहीं मिलते मतलब ओशी मैन जब से आए तब से उनको ही रेगुलर मौके मिलते हैं स्टिल मार्टिन जैसे मैचेस खेलते हैं जहाँ पे मेन स्ट्राइकर ना हो जैसे ओशी मैन नहीं आ जाने अवेलेबल या डाउटफुल है तो मार्टिन खेलेंगे और उसके बावजूद ना मार्टिन अभी इनके टॉप स्कोरर हैं सात गोल अभी भी मार चुके हैं इतने कम मौकों में तो बहुत क्वालिटी है मार्टिन के अंदर और अभी क्या ना ओशी को ये सेफ भी करेगी नेपोली क्योंकि मिड वीक में बारसा से खेलना है और कुछ प्लेयर्स को यहाँ पर रेस्ट भी मिलेगा इस वजह से आई थिंक मार्टिन पूरा मैच खेलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे और इंसिनिया नहीं है तो पेनाल्टी टेकर भी होंगे तो एक टॉप कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाते हैं इस मैच में हाँ अगर वो सी मैन खेले फिर वो कैप्टनसी ऑप्शन बन जाएंगे इस मैच में तो अभी खेले मैं फाबियन रूज हो गया जीनिस हो गया मार्टिन हो गया तीनों को मशफिक कह रहा हूँ दो और प्लेयर है एलमस अच्छा प्लेयर है गोल असिस्ट कर सकता है मे बी पढ़ लेना ले सकते हैं लेकिन अगर गोल असिस्ट नहीं आया ना शायद उतने पॉइंट ना दे स्टिल अगर आपको एक एक्स्ट्रा टेकल जाना है पढ़ लेना एलमस पे पढ़ ले सकते हैं या आप ले सकते हैं एडम ओनास पे ये इन सीनिया की रिप्लेसमेंट के तौर पे खेलेगा अच्छा प्लेयर है वैसे इतने मौके नहीं मिलते लेकिन ये पास्ट में एक क्रोटोनी नाम का क्लब था आई थिंक कोई और था लास्ट सीजन वहाँ लोन में गया था बहुत गोल्स वहाँ इन्होंने स्कोर किए थे बट अभी के लिए मैं पिक नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर आप हैवी रिस्क टेकर आप ओनास हल्के रिस्क टेकर आप एलमास पे पॉइंट ले सकते हैं फिलहाल मैं चार डिफेंडर पिक कर रहा हूँ और तीनों मेन अटैकर फवियन रूज जिनिस्की और मार्टिन के साथ जा रहा हूँ आप तीन डिफेंडर करके एक एक्स्ट्रा अटैकर में एलमास ओनास में किसी एक के साथ जा सकते हैं या आपको सेफ जाना है मे भी आपको लग रहा है दोनों फ्लॉप जाएंगे आप डैमे के साथ भी जा सकते हैं तो ये नेपोली की इलेवन थी और ये इनके सीजन के स्टेट हैं सीरिया आके अपोनेंट की बात करने से पहले फिर रिमाइंड दिला दूँ इस मैच की फाइनल रिस्पॉन्स लीग टीम और सभी फुटबॉल मैचेस हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप पिन कमेंट में वहाँ से जुड़ के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं फोर्टी के आसपास सब साल चैनल आपको मिल जाएगा अब हम आते हैं प्रोबेबल लाइनअप पे बात कैलियरी की करते हैं तो लोवाटो डाउटफुल है वकवीज स्ट्रूडमैन और मार्को रोग यहाँ से बाहर हैं तो क्रेनियो इनके गोल की बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि नेपोली ज़्यादा अटैक करेगी तो ये हमें अच्छे सेविंग पॉइंट्स दे सकते हैं थ्री इन द बैक में खेलते हैं अल्टारे गोल्डन इगा और ओबर्ट इनके तीन सेंटर बैक हैं इसके अलावा जो इनके राइट विंग बैक है बेलनोवा ये बंदा भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म में डिफेंस सेक्शन में लिस्टेड हैं तो ये चार प्लेयर अभी के लिए डिफेंस सेक्शन में लिस्टेड हैं वैसे मैं अभी के लिए इनका एक भी डिफेंडर पिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर नेपोली इनको चार पांच गोल मार के थ्रैश करेगी तो इनके डिफेंडर अच्छे पॉइंट नहीं देंगे दूसरा इनके डिफेंस में फैंटेसी वाइज उतनी ज़्यादा क्वालिटी भी नहीं है और डिफेंसिव वाइज इन्होंने बहुत गोल्स भी लीक किए हैं स्टिल आपको किसी के जाए बेलन ओवर ठीक ठाक है असिस्ट पोटेंशियल है डिफेंसिव वाइज अच्छे हैं तो मे भी कंसिडर किए जा सकते हैं मिडफील्ड में इनका सबसे रिलायबल ऑप्शन है रजवान मरीन मरीन में शोली पे करूंगा डिफेंसिव वर्क करता है और असिस्ट पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है कॉर्नर किक फ्री किक वगैरह भी लेता है तीन असिस्ट कर चुका है तो रजवान मरीन मेरी नंबर वन जो है रहेंगे मिडफील्ड सेक्शन से बस एली पहले टोरिनो में खेलता था अच्छा था अब इस सीजन इन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया तो अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ अब आप ग्रासी या डेलबर्ट में किसी एक के साथ जा सकते हैं मिडफील्ड में अगर आपको एक और प्लेयर चूज करना है डेलबर्ट फॉर्मर इंटर
कोई रिस्क टेकर है कोई कल्याणी फेवर कर रहा है कोई ड्रॉ के लिए जा रहा है मे बी आप जाओ पेड्रो को कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं पॉबिलिटी एक और प्लेयर अच्छी फॉर्म में पांच गोल कर चुका है बट प्रॉब्लम क्या है ना ऑल्सो रिसेंट फॉर्म तो अच्छी है जिस मैच में गोल मारा ठीक है जिसमें गोल नहीं मारा उतने पॉइंट यह नहीं देता है तो अभी के लिए मैं तो पिक नहीं कर रहा हूँ मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि मे बी यहाँ पे नेपोली क्लीन शीट रख सकती है बट स्टिल आपको लग रहा है यहाँ से स्कोर आएगा कैलियरी से तो आप पॉबिलिटी के साथ जा सकते हैं उस केस में आप ग्रासी डेलवर्ट दोनों को इग्नोर कर सकते हैं तो ये कैलियरी की प्रोबेबल इलेवन थी यहाँ से भी मैंने आपको लगभग सभी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी यहाँ से जो मशपिक प्लेयर है गोलकीपर क्रेनियो मरीन और जाओ पेड्रो ये तीन मशपिक हैं फोर्थ अपना कॉल लेना ग्रासी हो गए डेलबर्ट हो गए पॉबलेटी हो गए बेलनोवा हो गए इनमें आप किसी एक के साथ जा सकते हैं फिलहाल ये इनके सी के स्टेट हैं सीरिया के अभी के लिए जो मेरी प्रिडिक्शन है मैं एक टू नील नेपोली विक्ट्री के साथ जा रहा हूँ दूसरी मेरी टू वन है बट मुझे क्लीन शीट विक्ट्री के अच्छे चांसेस नेपोली के लग रहे हैं तो ये मेरी डेमोर ऑफ टीम है गोलकीपर मैंने क्रानियो लिया है कैलियरी के चारों डिफेंडर नेपोली के अभी के लिए लिए हैं फाबियन रूज हैं प्योटर जीनिस की है और ड्रीस मार्टिन को मैंने किया है कैप्टन इनके प्लेस में उसी मैन खेलेंगे मैं उनको कैप्टन कर दूंगा यहाँ जाओ पैट रहे हैं मरीन और मैंने डेलबर्ट पिक किया है इनके प्लेस में ग्रासी जो अभी मैंने दूसरा मिडफील्डर बताया उस बंदे को पिक कर सकते हैं फिलहाल वाइस कैप्टनसी में पीटर जीनिस की फाबियन रूज हो गए डील और हो गए ये तीनों बेस्ट ऑप्शन रहेंगे वाइस कैप्टनसी के अगर इंजीनियर खेलता है फिर आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं आपको लग रहा अपोनेंट मारेगा आप जाओ पेड्रो को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम थी जो भी मेरी अपडेटेड फाइनल टीम होगी लाइन अप आने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए